வெல்கம் டு தேங்க்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி பீனட் பட்டர் வச்சு கொழுக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்ட்லேயும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பீனட் பட்டர் தேவை இந்த இது வந்து வீட்டிலே செஞ்ச ஹோம்மேட் பீனட் பட்டர் இது எப்படி செய்யணுன்றது லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம வந்து அரிசி மாவு எடுத்துருக்கோம் அதில் வந்து சுடுத்தண்ணி ஊற்றி நம்ம அதை பிசைஞ்சி மாவாக்கணும் அதுக்காக சுடுத்தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் மேலே வர்றப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த தண்ணி தண்ணியை வந்து மாவில் ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு ஃபஸ்ட்டு கலந்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் சால்ட் எங்கே எல்லா இடத்துலையும் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சூடு பண்ணி வச்சுருக்க தண்ணி எடுத்து இதில் ஊற்றி மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஒரே நேரத்தில் எல்லாத்தையும் செத்திங்கன்னா மாவு ரொம்ப தண்ணி ஆகிடும் நம்ம வந்து சப்பாத்தி மாவு பூரி மாவு அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மாவு எல்லாம் ஒன்றா திரட்டி வந்த பிறகு கையால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இது மேலே ஒரு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சுருங்க நம்ம அதுக்குள்ளே போய் ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் கொஞ்சமாக கீ போட்டுட்டு கீல வந்து தேங்காய் பூ ஃப்ரை பண்ணோன்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இந்த மரிப்பூர்ணம் கொழுக்கட்டை செய்கிறப்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அதுக்காக நான் கீ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் பூ வந்து நல்லா வறுப்பட்டு ஒரு மாதிரி ஃப்ளேவர் வரும் அந்த தேங்காய் பூவோட ஃப்ளேவர் அது வரைக்கும் இதை ஃப்ரை பண்ணுவோம் ரெண்டு பீஸ் ஏலக்காய் அதை அதோடையே சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க இது நல்லா வ கோல்டன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம வெள்ளத்தோட தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் அதை நான் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது என்ன ஆகுனா சூடு பட பட அது வெள்ளம் வந்து மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்ம பாவு பாகு எடுத்து நீங்கள் சேர்த்துக்கிறதுனால சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான ஒரு பிஞ்ச் உப்பு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இதுவும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கொழுக்கட்டை வந்து இந்த மோலில் தான் செய்ய போகிறேன் கொஞ்சம் ஷேப்பாக நல்லாயிருக்கும் பார்க்க நல் பார்க்க அழகாக இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணாலே போதும் நல்லாவே வரும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா கார்னர்லேயும் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிடு இதை அப்படியே இதை வந்து லாக் பண்ணிவிட்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் இதை அந்த அங்கே நோ அங்கே வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம கையில் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி மாவு எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டு சென்டரில் ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி கையை விட்டு நாலு பக்கமும் மாவை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் அது பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல மாவு நிறையா இருக்குது எந்த இடத்துல மாவு இல்லை அப்படின்னு அது மாதிரி ஈவனாக வர மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம அந்த உள்ள குழியில் தான் நம்ம வந்து பூர்ணம் வைக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேங்காயில் ரெடி பண்ண பூர்ணம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பீனட் பட்டர் ஹோம்மேடு பீனட் பட்டர் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறோம் இது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பீனட் பட்டரை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பூ கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா அப்படியே சீல் பண்ணி விட்டுருங்க மாவு பத்தலைனாலும் கொஞ்சம் வச்சு அதாவது அடியில் வந்து நல்லா ஃபுல்லாகவே சீல் ஆகிருக்கணும் இதில் கேப் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெள்ளம் வந்து வேகும்போது லீக் ஆகிடும் அதனால் நல்லா ஃபுல்லாக சீல் பண்ணிடுங்க இது ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே தானாகவே வந்துடும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே இதே போலயே அடுத்தடுத்து எல்லா கொழுக்கட்டையும் ரெடி பண்ணிப்போம் பீனட் பட்டர் ப்ளஸ் தேங்காய் பூ ஃபில்லிங் வச்சு எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிப்போம் நான் இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி சென்டரில் மாவு வச்சுட்டு நடுவில் ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபில்லிங் வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் தேங்காய் பூ பீனட் ரெண்டும் மாற்றி மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு தனியாக ஒரு மாவு எடுத்து சீல் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ எடுத்தால் நம்மளுக்கு அழகான கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மோலில் செய்யும்போது 
ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இதை செய்கிறதுக்கு ஓகே இதே போல் நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம இட்லி குண்டாலில் வச்சு வேக வைக்க வேண்டிதான் ஆல்ரெடி இட்லி பானையில் தண்ணி ஊற்றி நான் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது தட்டில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இட்லி குண்டாலில் வச்சிடலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் நார்மலாக கொழுக்கட்டை வேகிற டைம் தான் இப்போது பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது நல்லாவே வெந்துருச்சு ஷைனிங்காக இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாவு அதுவும் கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரொம்பவே வித்தியாசமான ஒரு கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கொழுக்கட்டை யாருமே சாப்பிட்ருக்க மாட்டோம் இதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உள்ள ஃபில்லிங் எப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு இதை ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அதாவது தேங்காய் பூ ப்ளஸ் பீனட் பட்டர் ரெண்டையும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அந்த மாவும் நல்லா வெந்திருக்கு எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாவு கூட கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டான்ஸ் கிச்சன் அப்படியே டான்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து ச